గంటలు గంటల తరబడి మా అమ్మని మమ్మల్ని తలుపు బయట నుంచో పెట్టేవారండి ఇంట్లో కూడా వచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే అపవిత్రం అయిపోతుంది వీళ్ళు అనేది అప్పట్లో నిజంగా అలా ఉండేదండి ఉండే ఇప్పుడు లేదండి బట్ వీ ఫేస్డ్ ఆల్ దట్ అండి వీ ఫేస్డ్ ఆల్ దట్ సో అందువల్ల మనసు విరిగిపోయి వచ్చారు అనుకోను నేను అలా కానీ కాదండి అలా అని కాదు ఎందుకంటే రెండు మతాల్లో అంటే మతము కూడా నేను నన్ను రెండు ఆచారాలు నేను చూశాను పద్ధతులు నేను చూశాను అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అందులోనే ఉండి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు జనరల్గా అనేది పితృస్వామ్య దేశం కాబట్టి ఫాదర్ ఇంటి పేరు ఫాదర్ కులం మతం వాళ్ళ ఆచారాల్లో మనం నడిచే దాంట్లో ఉంటాం కాబట్టి అందులోనే ఉండి ఆ దురాచారాలని ఇవన్నీ కూడా అంత క్లీన్ చేయాలని అనిపి అనిపించుకుందా మీకు అందులోంచి బయటికి రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు మీరు భలే ప్రశ్న అడుగుతారండి అంజలి గారు తరతరాల నుంచి జరగ జరగనిది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మడి కట్టుకుంటున్నానా ఐమ్ బ్రాహ్మణ్ నేను మడి కట్టుకుంటానా చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చేయకపోవచ్చు కానీ బట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ స్టిల్ ఫాలో దీస్ థింగ్స్ అంటే మీరు మీ వ్యూస్ ఆర్ వెరీ మోడర్న్ రైట్ నా రైట్ బట్ దేర్ ఆర్ స్టిల్ పీపుల్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్ ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారండి అంటే ఇది మీ మన సంతృప్తి కోసమా దీన్ని ఒక ప్రొఫెషన్ గా మీరు తీసుకున్నారు ప్రొఫెషనే కాదండి అయ్యో బాబోయ్ ఈ దీంట్లో నిలదక్కుకోవడం అనేది అంత అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు కాదండి అవును కాదండి నేను ఎప్పుడు అంటాను సినిమా ఇండస్ట్రీ లైఫ్ నాకు చాలా సుఖంగా ఉండేది ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత సొంత హైందవ సహోదరులు కించపరిచి యూనో ఉంటుంది వాళ్ళకి దే డోంట్ లైక్ యూనో ఎందుకంటే మన మతం అనేది ఇస్ లైక్ తల్లి లాంటిది దాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు వేరే ఇప్పుడు అన్ని రకాల ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు సో ఐ ఐ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అండి చాలా హ్యుమిలియేషన్ కొంతమంది అయితే భాష ఉచ్చారణ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళది ఎందుకంటే సో ప్రాబ్లీ అది వాళ్ళ సంస్కారం నేను ఏం చేయలేను బట్ ఐ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ అండి అంటే మీ నాన్నగారు బ్రాహ్మణ్ అవడం వల్ల మీరు ఇలాంటి ఫేస్ చేశాను అంటున్నారు అలా అని కాదు అండి బ్రాహ్మణ్ అవడం అంటే నేను క్రిస్టియానిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత ది ది ఒపోజిషన్ దట్ ఐ ఫేస్ ఫ్రమ్ ఆర్ హిందూ కమ్యూనిటీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అప్పటి వరకు రాజా ఏం చేసినా కూడా ప్రశ్నించేవాడు లేకపోయాడు కేవలము నేను క్రిస్టియానిటీలోకి వస్తేనే ప్రశ్నించడం ప్రారంభించాడు వేలెత్తి చూపించటము అమ్ముడు పోయాను ప్రచారం చేయటం తప్పుడు ప్రచారం చేయటం ఐ సెట్ దట్ ఈస్ మై చాయిస్ నాకు ఏది నచ్చుతుంది అది నాకు స్వేచ్ఛ వ్యక్తిగతంగా దేశం ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ కాదు వ్యక్తిగతంగా భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ రైట్ నేను ఏది తీసుకుంటే మీకేమిటి ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా ఎంతమందితో మనం చెప్పుకున్నది ఉపయోగం ఉపయోగం లేదు ట్రూ అంటే మరి మీ లైవ్లీహుడ్ నడవడానికి ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఓన్లీ మినిస్ట్రీ అండి ఓన్లీ మినిస్ట్రీ ఐ రన్ అ చర్చ్ అండి ముషీరాబాద్ దగ్గరలో కావడిగూడ అనే ఒక ఏరియాలోని ఏసీటీసీ కాలేజీలోని ఐ రన్ అ చర్చ్ అండి సో దేర్ ఆర్ వెరీ వండర్ఫుల్ పీపుల్ హూ సపోర్ట్ ది మినిస్ట్రీ అండ్ వీ గెట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ మై ప్రోగ్రామ్స్ కానీ నేను చేసే టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ప్రసంగాల ద్వారా మాకు ప్రొసీడ్స్ పర్సనల్గా పంపిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది రైట్ కానీ అంటే మన మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మతం మార్చుకోవడం మీరు మీ రకంగా పాస్టర్ అయ్యారు కదా మీకు అనిపించలేదా ఎప్పుడు ఇది నేను ఇలా ఇలాంటి స్పీచెస్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇలా ఎలా ఇవ్వగలుగుతానా లేదా అని దీనికి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటారు ట్రైనింగ్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు అంటే నేను థియలాజికల్ కేవలం క్రిస్టియన్ డాక్టరిని అర్థం చేసుకోవటానికి థియలాజికల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను కానీ మాటలు మాట్లాడటం అనేది ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్కిల్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై గాడ్ ఇప్పుడు అందరూ జర్నలిస్ట్ అయిపోలేరు ట్రూ రైట్ సో కొంతమంది చాలా క్లిక్ అవుతారు కొంతమంది క్లిక్ అవ్వరు సో దాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా దానిని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటావో మీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆరేటరీ స్కిల్స్ అండి ట్రూ సో ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడలేరు తల్లి తండ్రులు మాట్లాడినట్టు అందుకని దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ సో ఆ గిఫ్ట్ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను అండి కానీ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి ఉండాలండి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోని కొంచెం ట్రైనింగ్ అయ్యింది కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రెస్ మీట్స్కి కానీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే ప్లాట్నమ్ డిస్క్ సెలబ్రేషన్స్ ఏదో ఒకటి క్రౌడ్స్ ముందు వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి స్టేజ్ మీద నిలబడి వాళ్ళ ముందు మాట్లాడటం సో ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ అ ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ మీ వీలాంటి వాళ్ళందరూ 
ఇన్నిన్ని స్పీచ్లు ఇచ్చేసి ఇంత యూట్యూబుల్లో ఇంత మాట్లాడి హిందువులందరినీ కూడా క్రైస్తవులుగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే అది ఏదైనా మీరు అనండి బట్ అది వాస్తవం కాదండి వాస్తవం కానే కాదు ఎవరు ఎవరిని మార్చలేరండి ఓకే అండి యూ నీడ్ అ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఇప్పుడు నేను మనసు మార్చుకున్నాను అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు ఒక్కసారి మనసు మార్చుకున్నవాడు రెండోసారి కూడా మార్చుకోగలుగుతాడండి రైట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలను బట్టి మీరు కొంచెం కన్విన్స్ అయ్యి ఏదో మీ మనసు మారొచ్చు మళ్ళీ ఎవడో ఒకడు వచ్చి ఇంకొక మాట చెప్తే మళ్ళీ మీ మనసు మారుతుంది సో అలా కాదు ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ స్ట్రాంగ్ కన్వెన్షన్ ఫ్రమ్ గాడ్ అది భగవంతుడు నుండి రావాల్సిందండి ఏ మనుషులు ఏదో చెప్తే కన్వర్ట్ అయిపోతారనేది అది వట్టి మాటలండి అది ఒక ప్రచారం ఇట్స్ అ ప్రాపగాండా అబ్సల్యూట్ ప్రాపగాండా and i don't think and uh, it's uh, so easy for ante ikkada oka chinna point undi sir oka well educated ni manam oka maata toti manam marchalekapochu gaani illiterates avaithe unnaru gyanam leni vaadu illiterates illiterates are more difficult to bring to christianity uh-huh. rather than educated people anthe nantara absolutely nen challenge chestanu meeku mm. you see the highest amount of educated class mm. that has uh, come to the faith in christianity mm. is higher and illiterates ki probably prolobhali pettaina edaina undochu gani educated people kadandi mm. what do educated people need valike em prolobhali kavali kadandi adu vala manasakshi vala manasakshi cheppina dani batti they know valaku thought process undi aalochundi prapanchanni chusukunnaru chadukunnaru anni cheskunnaru mari valike enduku vachindi karma yeah so uh, it's all a propaganda and చాలా ప్రాపగండి ఎందుకంటే నేను ఊరిలోకి వెళ్ళానండి ఊరిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ అండి ఎందుకంటే గ్రామ దేవతలు వాళ్ళు ఊర్లో ఉన్న దేవతలు దే విల్ నాట్ లీవ్ సో ఈజీలీ అండి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సంథింగ్ పవర్ఫుల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దేర్ మీట్స్ లేకపోతే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ అండి ఇక్కడ ఒక నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి మీకు ఏంటంటే మా వాచ్మెన్ వాళ్ళ వైఫ్ కావడు ఉంటుంది ఆవిడ వాళ్ళ పిల్లాడికి ఏదో ఫీవర్ వస్తుంది అని చెప్పని పక్క వాళ్ళకి ఎవరికో చెప్తే మీరు చర్చకి తీసుకురండి పాస్టర్ గారు ప్రే చేస్తే తగ్గిపోతుందని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారో ఏం జరిగిందో మొత్తానికి అది ఒక అన్ఫార్చునేట్లీ అబ్బాయి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది అన్ఫార్చునేట్లీ అనుకోండి పాపం తగ్గింది మీరు కూడా ఇలా మాట్లాడితే అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి మార్చుకుంది మతం మార్చుకుంది వచ్చింది ఒకరోజు బొట్టు లేకుండా వస్తే ఏమిటి బొట్టు లేకుండా ఉన్నావు అని అన్నాను అంటే ఇలా మతం తీసుకుందామ్మా అంది సరే అయితే ఇవాళ ఇది జరిగింది కదా ఇది పట్టుకెళ్ళు ఫుడ్ తీస్తే అమ్మ మీ దేవుడు ప్రసాదం మేము ముట్టుకోకూడదు మీ బ్రా హిందువుల ప్రసాదం మేము ముట్టుకోకూడదు మరి నువ్వు నా దగ్గర పని చేస్తున్నావు నేను ఇచ్చే డబ్బులు ఎవరి డబ్బులు నేను కష్టపడితేనే కదా నేను జీతం ఇస్తున్నాను జీతానికి ప్రసాదానికి ముడి పెట్టకండి భలేవారు అంటే తినకూడదనే చెప్తున్నారా మీరు కాదు కాదండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఐ వుడ్ నెవర్ ఫోర్స్ ఎనీబడి టు డూ ఎనీథింగ్ ఓకే రైట్ మీకు ఇష్టం లేని పని నేను బలవంతం ఎందుకు చేయాలి ఇది అసలు కరెక్టా కాదా చెప్పండి పోని ఇప్పుడు అలా అనుకోవడం కరెక్టా కాదా అది ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నానండి బైబుల్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏమంటారంటే డూ నాట్ ఈట్ ఫుడ్ సాక్రిఫైస్ టు ఐడల్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫేత్ గాడ్ కెన్ నాట్ బీ ఇన్ అన్ ఐడల్ ఇప్పుడు సృష్టికర్త మనం బ్రహ్మ అంటాం సహజంగా అలాంటి సృష్టికర్తని మీరు తీసుకొని అంత గొప్ప భగవంతుడు రూపాన్ని మీరు ఇంత చిన్నగా పెట్టేసుకొని మీరు ఇంట్లో పూజిస్తానంటే what justification it is no adi man uhistam kada bhagavanni prati chota chustam meer meer uhinchukotaniki meek swetcha unte vaalla aalochinchukotaniki swetcha undakodu ippudu suppose meer church ninchi naake edana prasadam church ninchi meer ee ivvam andi bale varu ee dodu theesukochu ee ivvam meeku koni oka emantaru oka muslim vaallu intlo edha cheskuni pandaku theesukochani men tinta kada ee ivvam meeku devudu men tinta anamey the reason why i am saying is we hmm. don't offer anything to any idol hmm right mm. and uh, whatever we do is we do it out of love right there is no conditions right and uh, food anedi is given by the earth no right dani meeda ye mataniki hakku ledandi right 
ఏ దేవుడు ఏ మతానికి ఇది ఇది నాది ఇది మీరే తినాలి అట్లా ఏం హక్కు లేదు బట్ ఏమిటంటే మెయిన్లీ మీరు సామాన్యంగా ఇంట్లో వండుకొని తిండి చేసి అన్నీ పెట్టండి తప్పకుండా ఎవరైనా తింటారు బట్ ది ఓన్లీ కండిషన్ ఇన్ దట్ ఈస్ డూ నాట్ ఈట్ ఫుడ్ సాక్రిఫైస్ టు ఐటమ్స్ Right. So that is one condition. మీరు ఇంట్లో ఎన్ని రోజులు నేను చక్కగా నన్ను పిలవండి మీ ఇంట్లోకి వచ్చి నేను భోజనం చేస్తాను ప్రసాద్ వంట మాత్రం తిన్నాను అంతేనా సో మీరు కూడా అలాగే ఉన్నారు అయితే దీని బట్టి అలాగే ఉన్నారని కాదు This is our beliefs. ఇప్పుడు సరే తిరుపతి నుంచి లడ్డు వచ్చింది ఈ ప్రసాద్ వండి అంటే తీసుకుంటారు తీసుకోరా మీరు as a ex brahmin anukondi. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని మీలో నేను బ్రాహ్మణ చూస్తున్నా అచ్చమైన బ్రాహ్మణ అబ్బాయిలు అని నాకు మీరు కనిపిస్తున్నారు అబ్సల్యూట్లీ గర్వ అప్సిలా ఉంది ఇది ఇంటర్వ్యూ లేదండి అంటే ప్రతి మతానికి కొన్ని ఆచారాలు కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి లెట్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి లెట్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళవి మీ ట్రెడిషన్స్ మీది మా ట్రెడిషన్స్ మావి రైట్ సో ఎందుకు వేళ్ళు ఎత్తి దాన్నే గుచ్చి 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 ఎందుకు ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ ప్రాపగేషన్ అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు అంటే